Eğer bana sorsanız Türkiye'deki en favori antik şehrin neresi diye vereceğim cevaplardan bir tanesi kesinlikle Termesos olurdu. Termesos nerede biliyor musunuz? Antalya'nın hemen kuzeyinde. Şehirden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. Öncelikle Güllük Dağı'na doğru geliyorsunuz. Ardından aracınızı park ediyorsunuz. Sonrasında bir yarım saat civarında bir yokuşu çıkmanız lazım. Aman güneş kreminizi, şapkanızı ve suyunuzu ihmal etmeyin. Ama yukarıya çıktığınızda da müthiş bir sürprizle karşılaşacaksınız. Olağanüstü bir antik kent göreceksiniz. Burada öncelikle şehir surlarını, şehrin giriş kapısını görüyorsunuz. Ardından bir cimnazyum yani okul ve hamam kompleksi bulunuyor. Şu anda geldiğim yer ise çok çarpıcı. Burada doğanın tarihi nasıl ele geçirdiğini görüyorsunuz. Bunun bir benzerini aynı zamanda Kamboçya'daki Angkor Wat'ta da görebilirsiniz. Ve insanlar genellikle Machu Picchu'ya giderler. Derler ki işte dünyanın yedi harikasından biri Machu Picchu'da inanın. Machu Picchu'dan çok daha güzeli Termesos'ta var. Burası bir kere 2500 yıllık bir şehir. Baktığınızda eserler o kadar eski. Machu Picchu ise 500 yıllık, 1500'lerden kalma bir yer ve orada birkaç yüz kişi yaşamış. Burada sadece tiyatro 5000 kişilik. Aradaki farkı görüyor musunuz? Ama her şey pazarlama. Perullular o kadar iyi pazarlamışlar ki Machu Picchu'yu. Dünyanın 7 harikasından biri olmuş. Biz ise Termesos'un Adını bile bilmiyoruz. Gelin şimdi adım adım Termesos'u gezelim. Termesos'u özellikle getirmek istedim sizi çünkü burası gerçekten muhteşem bir antik şehir. Şu anda yaklaşık 5000 kişilik tiyatrosundayız. Gerçekten akıllara zarar bir yapı burası. Dağın başına nasıl böyle bir yapı yapmışlar inanamıyorsunuz. Baktığınızda arkada Güllük Dağı'nı görüyorsunuz ve burada Solemliler yaşamış. Bunlar Anadolu'nun en eski halkı olan Luvilerden geliyorlar. Bunlar aslında savaşçı bir millet. Onun için dağın başındalar. Peki ne? Neden sahilde değiller de bu dağın başındalar? Çünkü Antalya'ya 25 kilometre burası ve arkadan baktığınızda Torosların devamında Akdeniz'i görüyorsunuz. Çünkü eskiden ticaret yolları Torosların gerisinden geçermiş. Dolayısıyla bunlar suyun başını tutmuşlar anlayacağınız ve bütün ticareti kontrol ediyorlarmış. Paylarına düşeni de tabii ki e, alıyorlarmış. Ama 1000 metre yukarıda böyle bir şey yapmak gerçekten akıllara zarar e, bir şey. Ve burada sadece bu olağanüstü tiyatro tiyatroyu görmüyorsunuz ki bu tiyatro bize onların aynı zamanda sanata da ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz için de hayırlısını diliyorum. 
Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum. Böyle güzel bir tiyatro bulmuşken tabii ki şarkı söylemek lazım. Burası özellikle Roma döneminde çok önemli bir şehir olmuş, refaha ulaşmış ve Hristiyanlık geldiğinde de ciddi bir oy verme yetkisi varmış. Dolayısıyla kiliseyle ilgili önemli kararların alındığı toplantılara Termesoslulara da çağırmışlar. Roma burayı bir müttefik olarak görmüş ve Termesoslulara kendi yasalarını yapma yetkisi de tanımışlar. Peki ardından ne olmuş? Maalesef İsa'dan sonra 6. yüzyıl civarında önemini yitirmeye başlamış bu güzeller güzeli Termesos. İsterseniz bir de Termesoslular kim onu konuşalım. Bunlar Anadolu'nun en eski kavimlerinden biri olan Luvilerden geliyor ve bunlara Solimliler diyorlar. Zaten Güllük Dağı'nın da eski adı Solimnos olarak geçiyor ve bu halktan geliyor. Şehirde gerçekten inanılmaz yerler var. Termesos'u dolaşırken muhteşem binalarla karşılaşıyorsunuz ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri var burada. Aynı zamanda şehirde müthiş bir kanalizasyon sistemi var. Bunu da görmeniz mümkün. Burada suyu nasıl sağlamışlar onu da e, görmeniz e, söz konusu. Çünkü e, şehir içerisinde çok sayıda sarnıç bulunuyor. Türkiye'nin her köşesi müthiş sürprizlerle dolu. Bunlardan bir tanesi de Kimera. Burası Yanartaş ve Çıralı olarak da geçiyor. Burası Olimpos'a çok yakın bir yer. Burada her köşeden gördüğünüz gibi ateşler çıkıyor. Ve bunun mitolojik bir öyküsü var. Diyorlar ki Argos Kralı'nın iki tane oğlu vardı. Bunlardan bir tanesi Belerofon'du. Ve Belerofon bir av kazasında kardeşini yanlışlıkla öldürüyor. Baba çok üzülüyor. Oğluna bir ceza da vermesi lazım. Diyor ki bu topraklardan çek git. Ve bunun üzerine Belerofon yola çıkıyor. Kendini Anadolu'da buluyor. Ve burada bir kralın hizmetine e, giriyor. A, kral da ondan çok memnun. Ama işin ilginç tarafı kralın eşi Belerofon'a aşık oluyor. Bunu da dile getiriyor. Fak- fakat tabii ki e, genç delikanlı e, bunu kabullenemiyor. Çünkü sonuçta patronun eşi. Ve e, bunun imkansız olduğunu anlatıyor. Kraliçe de hiddetleniyor ve gidiyor kocasına diyor ki Belerofon bana aşık ve onun e, bu aşkından e, kendi iffetimi zor kurtardım. Bunun üzerine e, kral hiddetlenip bir ceza vermeye karar veriyor ve bir mektup yazıyor. Mektup da e, Zantos kralı kayınpederine yazılmış bir mektup. Zantos biliyorsunuz Likya'nın başkentidir ve e, Olimpos'un batısında Fethiye civarlarında e, yer alır. E, mektubu götürüyor Belarafon ve e, Zantos kralı bir açıyor. Mektupta şu yazılı. Gelen kişiyi öldürün. Fakat bakıyor gayet düzgün bir belarafon e, kıyamıyor. Diyor ki sana bir görev vereceğim. Git Tahtalı Dağı yakınlarında Kimera isimli bir canavar var ve o canavarı öldür. Buraya geliyor fakat gelirken yolda ona Pegasus eşlik ediyor. Pegasus biliyorsunuz kanatları olan e, attır ve e, Pegasus'la birlikte hemen bu Kimera'nın üzerinde uçuyorlar. Ona e, metal okları fırlatıyor. Belerofon. Bunun neticesinde de canavar ölüyor. Ama gördüğünüz gibi burada hala canavarın ateşleri yanıp e, duruyor. E, bu mitolojik güzel kısmı hikayenin ama diyorlar ki aslında yüzyıllardır buradan metan gazı çıkıyor. Metan gazı da e, dolayısıyla yanıyor. Ve bu çerçevede de hem Romalılar buraya tapınak yapmışlar hem Bizanslılar kilise inşa etmişler. Ki kilisenin üzerindeki 
fresklerin bir kısmını hala görmek e, mümkün. Üstelik Roma döneminde Mitra diline tapanlar varmış. Ateş onlar için kutsalmış ve buradan geçen denizciler de saygıda kusur etmezlermiş bu ateşleri gördüklerinde. Evet Kimera'nın hikayesi bu şekilde ve buraya dediğim gibi hem yanar taş diyorlar hem çıralı diyorlar. Antalya'ya yolunuz düşerse Türkiye'yi keşfetme çerçevesinde buraya da uğramayı ihmal etmeyin. YouTube hesabımda aynı zamanda size Türkiye'nin ve dünyanın en güzel otellerini de anlatacağım. Şu anda bulunduğum yer muhteşem bir otel. Antalya'daki Gloria Golf Resort ve Gloria Golf Resort'ta 3 tane tesis var. Bir tanesi Gloria Golf Resort, bir tanesi Serenity, bir tanesi de Verde olarak geçiyor. Ve gerçekten de önemli bir isme müteşekkir olmamız lazım. Bu da Nuri Özaltın. Nuri Özaltın Türkiye'deki turizmin doğayenlerinden bir tanesiydi. Ve golf turizmini de Türkiye'ye getiren isimlerdendi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Gloria Golf'ün inanılmaz bir göleti ve etrafında çok güzel golf sahaları bulunuyor. Bizim yapmamız gereken bana göre daha varlıklı turistlere hitap etmeye çalışmak. Çünkü maalesef son yıllarda ülkemiz her şey dahil sistemiyle daha ziyade kısıtlı bütçelere sahip olan Avrupalıların geldiği bir ülke haline geldi. Oysa golf sporu yapan turist her zaman ülkeye çok daha fazla para bırakır. Bu yüzden de golf e, otelleri çok önemlidir. Şu soruya da bir cevap vermek istiyorum. Golf için ağaçları feda etmek lazım mı? Hayır. E, günümüzde ağaç nakli, ağaç transplantasyonu denilen bir olay var. Dolayısıyla da e, ağaçları bir yerden bir yere nakledebiliyorsunuz. Golf sahalarını öyle yaratabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada 10 bin civarında ağaç var. Hepsi çok iyi korunuyor. Ve her senede e, binlerce yeni ağaç dikiliyor buradaki golf sahasına. Böylelikle Antalya'nın yeşil şilliğinin artması da sağlanıyor. Ne güzel bir şehir değil mi Antalya? Benim İstanbul'dan sonra Türkiye'de en sevdiğim şehirdir Antalya. Ve sizlerle bakın ne kadar çok yer gezdik. Fasalis'e gittik, Olimpos'a, Çıralı'ya e, gittik. Ardından Termesos'a çıktık ki Termesos muhteşem bir şehir bana göre. Dünyadaki en güzel antik şehirlerden biri. Şu anda ise kale içindeyiz. Çünkü Antalya'ya gelmişken kale içini görmezseniz olmaz. Peki kale içinde neler var? Bir kere kale içinde 3000 civarında ev bulunuyor. Burası bir sit alanı. Eskiden 80 tane suru varmış ve atnalı şeklinde surlarla çevriliymiş bu güzelim kale içi. Bugün ise restoranlar, kafeler, barlar, oteller bulunuyor. Aynı zamanda da kültür ve sanat hayatının merkezleri de var. Şu anda bulunduğum yer Kale İçi Müzesi Koç Üniversitesi'ne ait Suna ve İnan Kıraç'ın müzesi burası biliyorsunuz. Suna Kıraç Rahmi Koç'un kız kardeşi Vehbi Koç'un kızı ve eşiyle beraber böyle güzel bir yer kazandırmışlar. Müzenin e, binalarından bir tanesi Aya Yorgi e, Kilisesi. Bu 19. yüzyıldan kalma güzel bir kilise. Çok başarılı bir şekilde restore edilmiş. Sinan Genim yapmış bütün restorasyonları ve e, burada e, hem daimi bir koleksiyon var hem de aynı zamanda geçici e, sergiler oluyor. Konserler veriliyor. Mesela şu anda e, antik dönemde alışveriş nasıldı onu anlatan bir sergi görüyorsunuz. Mesela burada Hermes var. 
her mesela ne kadar siz çanta markası olarak bilseniz de ya da Fransa'nın en iyi tekstil markalarından, moda markalarından biri olarak bilseniz de aslında Hermes bir tanrı. Aynı zamanda tüccarların tanrısı olarak geçiyor Hermes. Ve burada Lidya Krallığı'ndan da ne görüyoruz? Çok güzel sikkeler biliyorsunuz. Çünkü ilk sikkeler ilk para bizde basılıyor. Yaklaşık 2650 yıl kadar önce. Ve Lidyalılar yapıyor. Lidyalıların başındaki kişi de Kim Karun. Bu arada başkentleri Sart biliyorsunuz. İzmir'in yaklaşık 90 kilometre doğusunda kalıyor. O yüzden de ne diyoruz? Hem Türkçe'de hem Batı dillerinde Karun kadar zengin ya da rich as Crisius. Crisius da o dönem Lidya'nın başındaki kişi oradan geliyor. Bakın pazarın cazibesi bu serginin adı ve burada da müthiş bir çizim var. Bergama'yı gösteriyor. Bergama'nın Akropolis'ini gösteriyor. Akropolis yukarı şehir demek. Burada olağanüstü güzel bir e, Trajan Tapınağı var. Burada meşhur kütüphanesi var ki İskenderiye Kütüphanesi'nden sonra dünyanın en büyük ikinci kütüphanesiymiş antik dünyada. Bu da Almanların bizden aldığı ve e, Berlin'de bulunan Pergamon Müzesi'ndeki meşhur Zeus altarı ki Helenistik dönemin en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bu binanın hemen karşısında ise ne var biliyor musunuz? Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Merkezi var. Burada e, arkeoloji, sanat tarihi, tarih e, öğrencilerine, akademisyenlerine burs veriliyor. Çok güzel bir kütüphanesi var. Oraya da girebiliyorsunuz, orayı da gezebiliyorsunuz müzeyi dolaştıktan sonra ücretsiz girişi oranın. E, dolayısıyla kale içinde sanata ve kültüre de doymanız mümkün. Aynı zamanda kale içine gelmişken Hadrianus kapısına muhakkak uğramanız gerekiyor. Hadrian biliyorsunuz Edirne'ye adını vermiş olan meşhur imparator. 130'lu yıllarda gelmiş Antalya'ya. Onun için harika bir kapı yapmışlar. Üç kapılar da deniyor çünkü üç tane kemeri de var bu meşhur kapının. Dolayısıyla gelmişken muhakkak Hadrian kapısında görün. Evet, şimdilik Antalya seyahatimizin sonuna geldik ve Antalya'yı özellikle anlatmak istedim size. Ama dünyanın farklı şehirlerinde ve Türkiye'nin farklı köşelerinde sizlerle güzel paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Hoşçakalın. Yeah.